자, 반갑습니다. 어, 트래블 데일리 여행 중개소 그리고 여행 중개소와 트래블 데일리가 매주 목요일 저녁 8시에 보내드리고 있는 라이브 생방송 어, 오늘 순서 시작하겠습니다. 오늘 저희가 어, 주제는 오늘 할 얘기는 어쩌다가 우리 여행업, 관광업이 어, 이른바 개차반 신세가 됐는지 <웃음> 그 역사부터 뭐 역사까지는 할건 없고 아무튼 뭐 1년에 그동안에 그 우리 여행업이 대한민국 땅에서 뿌리 내리는 동안 뭐 여러가지 또 일들이 있었겠죠 그래서 어떠한 일이 좀 있었나 저희가 좀 미리 좀 찾아놓은 에, 뭐 자료를 자료도 좀 있고요 그래서 그런 것들 한번 어, 살펴보고 어, 뭐 그렇다고 저희가 어쩌다 이렇게 했기 때문에 우리 여행업과 관광업이 에, 뭐 개차반이 이렇게 됐다 에, 그런 어, 결론은 사실 좀 없고요 같이 한번 어, 이렇게 뭐 저희가 준비한 정보 자료 같은 거 공유하면서 어, 얘기를 좀 나눠보자 그런 얘기입니다 자 먼저 어, 그 전에 어, 개차반 얘기는 좀 이따 나중에 하고 우리 시시콜콜님 들어오셨습니다 항상 좋은 정보 잘 듣고 있습니다 예, 감사드리고요 자 먼저 어, 오늘 어, 내일 자에 나갈 메인 기사들 어, 중요한 꼭지 뭐가 있나 좀 그거 먼저 어, 좀 살펴보고 예, 살펴보고 어, 본격적으로 어쩌다 우리 여행업이 어, 이렇게 정부로부터 <웃음> 개차반 신세가 됐나 한번 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 내일자 뉴스 중에서 주요 내용 먼저 좀 보내드릴게요 어, 어제 이미 발표가 나긴 했습니다 근데 저희는 내일자 메인 뉴스를 좀 준비를 했습니다 여행업이 특별 고용업종 지정이 연장이 됐습니다 원래 어, 한번 됐다가 연장 한번 됐다가 그게 이제 3월 31일 날 끝나기 때문에 이번에 연장은 어, 좀 길게 됐습니다 굉장히 이례적입니다 원래 예전에 조선업이 어려울 때 특별 고용지원업종이 6개월 단위로 연장이 됐었는데요. 한 번에 1년 연장됐다는 것은 정부에서도 그만큼 어, 사태의 심각성이 그렇게 빨리 끝나지는 않을 것이다 라는 그런 예상이 함께 포함이 되겠죠. 그래서 숙박업, 관광운송업, 면세점, 전시국제회의업도 포함이 됐습니다. 전시국제회의업은 아마 마이스 관련한 업종까지 다 됐다는 얘기고요. 그래서 호텔업도 물론 됐고요. 연장기간은 내년 3월 31일까지로 고용노동부가 어, 회의 거쳐서 이렇게 결정을 했고요. 특별고용지원업종으로 지정되면 뭐 여러가지 뭐 여러가지 등등 지금까지 받아왔던 혜택 정도예요. 예, 그 혜택 정도가 아마 비슷할 것 같고 혹시나 몰라서 저희가 어, 표를 하나 좀 미리 해놓은 게 있어요. 표. 표를 보시면 어, 대충 좀 한번 아실 이해를 한번 도와드리기 위해서 이렇게 보이시죠? 지원 수준 뭐 일반은 이렇게 되는데 특별 고용 지원 업종은 뭐 이렇게 1일 7만 원뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 보험료, 훌 직업 훈련비 뭐 이런 것들 이렇게 정보 쭉 보이시죠? 어 시간 관계상 자세한 내용은 저희 내일자 트래블 데일리 뉴스에 어 저희가 소개를 해드리도록 할 테니까. 그 부분을 참고해 주시면 어, 대단히 감사드리겠습니다. 자, 그래서 어, 이게 이제 어, 구체적인 지정 범 지원 내용이요. 에, 지금 아까 표 보여드린 게 일반적인 거였고 어, 3월 중에 이번 달 중에 더 정확히 구체적인 내용 지원 내용이 어, 나오게 됩니다. 자, 두 번째 소식은 대한항공이 트래블패스 시범 운영합니다. 아이아타와 업무 협약을 맺었고요. 4월 중순부터 시범 어, 운영하고 어, 5월부터는 이제 승객들 대상으로 본격적으로 어, 한다는 얘기인데 어, 대한항공이 포스트 코로나 시대 편리한 항공여행을 대비해서 국제항공운송협회 아이아타죠. 주도적으로 추진 중인 트래블패스 안착에 협조를 한다고 합니다. 대한항공은 18일 아이아타와 트래블 패스 시범 운영을 위한 업무 협약을 체결하고요. 4월 중순 내부적으로 트래블 패스 시범 운영한 후에 5월부터 승객 대상으로 시범 운영 확대한다고 합니다. 어, 아이아타의 트래블 패스는 항공 여행을 하는 승객이 각 국가에 입국하기 위해 반드시 필요한 코로나19 검사를 휴대전화에 설치된 어플리케이션을 통해 한 번에 확인할 수 있는 일종의 디지털 증명서죠. 그래서 
어, 5월 중에 진행될 아이아타 트래블 패스 시범 운영 대상 항공 편은 인천에서 출발하는 LA 행 어, 편이고요. 어, 이른바 테스트 앤 플라이 뭐 이런 개념으로 신속하게 검사 후에 출국할 수 있도록 도와준답니다. 자, 해당 편 탑승 승객은요. 뭐 공항 어, 소재 코로나19 검사 센터에서 항원 검사 받게 되고요. 검사 결과는 1시간 내외로 각 승객이 미리 설치한 어플리케이션에 전송이 된다고 합니다. 그래서 탑승 수속을 하는 동안 트래블 패스를 어, 통해서 어, 검사 확인 어, 하라고 항목이 탑승한다고 합니다. 어, 제가 계속 음, 우려를 했던 게 아이아타의 트래블 패스 운영이 되면 항공사에서 이렇게 지금 하잖아요. 항공권 가격에 이 트래블 패스 관련 운영하는데 가격이 포함이 돼 있다면 항공사는 이 내용을 고객들한테 사전에 공지를 해주고 알려줘야 된다고 봐요. 이렇게 운영되는 게돈한푼 없이 그냥 한다는 거는 사실 조금 그동안 아이아따가 해왔던 행태로 봐서는 어 글쎄 좀 그렇긴 한데 아무튼 공짜인지 과연 이게 항공권 안에 항공권 그 항공비 안에 포함이 되어 있는지를 미리 어, 소비자한테 공지를 해줘야 될 필요가 있다고 생각이 됩니다. 자, 세 번째 소식 간단한 거 하나 볼게요. 이스라엘이 국제선 운항 금지를 해제했답니다. 하지만 하루 3천 명 제한을 두고 운영을 한답니다. 3월 16일부터 이스라엘 국제선 여객기 운항 금지 조치를 해제한다고 합니다. 예. 자, 그동안 뭐 여러 가지 제한적으로 운영을 해왔는데, 어, 뭐, 뭐, 이스라엘 아, 아, 아시다시피 백신 접종률이 많고, 국민 절반 이상 면역력을 갖게 되면서 어, 이같이 결정을 했다고 합니다. 그래서 어, 개정에 따라 공영 항공편의 운항 목적지 제한 조치가 해제돼서 전세계 어디에서나 이스라엘행 항공편 운항할 수 있게 됐다고 합니다. 자 하나 둘씩 나라들이 이런 것들을 좀 풀잖아요. 풀기 때문에 우리 한국의 여행업계에서 계속해서 지금 뭐죠? 그 자가격리에 대해서 14일 고집하지 말고 좀 탄력적으로 운영을 좀 해달라 계속 얘기하고 저번에 그 중대 본인이 뭐 방역 당국인한테 14일 자가격리에 대한 어좀 합리적인 것들을 좀 물어봤죠. 근데 뭐 굉장히 일반적인 지금 답변만 계속 나왔었죠. 그래서 어 오늘 한국여행업협회가 또다시 공문을 좀 보냈습니다. 저희가 공문을 좀 사전에 미리 입수를 좀 했습니다. 입수를 해서 어떤 내용을 물어봤는지 한번 다 같이 제가 보여드릴게요. 이거는 어 저희 여행중개소와 트래블 데일리에서만 볼수 있는 내용입니다. 이런 거또뭐 어 이거 뭐 무슨 국가 비밀 뭐 이런 건 아니기 때문에 공개를 해도 상관없는 거지만 미리 빨리 어떻게 한국여행협회가 그래도 이렇게 좀 열심히 하고 있는지 예? 좀뭐 제가 뭐 자랑을 하려고 하는 건 아니고 아무튼 내용을 좀 미리 우리 구독자분이나 어 우리 또 실시간 들어오신 분들도 나 이런 걸 미리 좀 아셔야지 좋잖아요. 이 방송 듣는 의미가 있어야 될거 아니에요. 그냥 뭐 시간 때우려고 듣는 거 아니잖아요. 그래서 아무튼 하나라도 더 빠른 정보, 좋은 정보 빨리 보내 드리려고 노력을 하는 저희 채널 어 계속해서 관심을 좀 기울여 주시고요. 예. 음. 그래서 이렇게 보이시죠? 다들 한국여행업협회에서 어 중앙방역대책본부장에게 공문을 해외입국자 자가격리 시행 관련 추가 추가 퀘스천 네, 보냈습니다. 그래서 어 어떤 거를 또 질문을 했는지 하나 보자고요. 그래서 우리 지금 이 방송을 들으시는 분들이 대부분 이제 우리 여행업계 계신 분들이 많은데 이게 뭐 관광협회 중앙회가 됐든 어디 협회가 됐든 아무튼 또이 카타 한국여행업협회 회원분들도 많잖아요. 회원사분들도 그래서 이제 뭐 회비 뭐 지금 코로나 때는 이제 회비를 안 내고 있지만 회비를 내면서 도대체 협회는 뭐 하고 있냐라고 우리 또 많이 또 불만도 평소에 좀 있으셨잖아요. 근데 또 이제 저희는 또 여러 가지로 취재를 하다 보면 또 협회는 협회대로 또 열심히 하고 있어요. 다른 데는 제가 사실 어 다른 협회는 제가 참 뭐라고 말하기 좀 그런데 근데 우리 또 한국 여행업 협회는 굉장히 열심히 해요. 그래서 어떤 추가 질의를 또 끈질기게 물어봤는지 한번 알려드릴게요. 어, 질의를 처음에 했는데 회신이 왔었죠. 그래서 회신에, 회신 내용을 저희가 저번에 한번 소개를 해드렸는데, 어, WHO 권고, 대부분의 국가들이 코로나19 최대 잠복기를 14일로 인정하고 있어서 자가 격리를 14일로 정한 것이라고 중대본에서 얘기를 했거든요. 이것이 합리적이고 과학적인 근거로 정한 것이라 할수 있는지에 대해서 한국여행협회에서 추가적으로 또 끈질기게 물어봤고요. 
2020년 4월 이후 현재까지 해외 입국자 중에 검역 단계 진단 검사 현황과 확진자 수는 회신을 해줬어요. 근데 진단 검사를 받은 내국인과 외국인 현황은 없어서 내국인과 외국인의 비율 구분 정보에 대해 제공 불가하다고 그쪽에서 얘기했거든요. 그래서 한국여행협회에서는 그렇다면 법무부 출입국 통계를 기준으로 외국인 확진자 비율을 계산하여도 되는지의 여부와 뭐 이렇게 어뭐 기간 동안 외국인 입국 인원이 얼마 몇 명이었는데 검역 단계 집단 검사는 몇몇 건으로 차이가 나는 이유에 대해서 아주 논리적으로 질문을 했습니다. 예. 이렇게 뭐또뭐다 살펴보기 좀, 좀 시간 관계상 그렇고 자 자가 격리 14일 기간 중 코로나19 진단 검사를 실시하는지 여부에 여부 및 그에 따른 결과는 어떻게 되나 만약 뭐그 결과에 대해서 집요하게 또 물어봤습니다. 그래서 어, 과연 어, 어떠한 그 우리 행정 요 중대 방역 당국에서 어떻게 또 답변이 오는지 한번 우리가 지켜보고요. 요 답변이 오면 저희가 협회 통해서 어, 알려드릴 내용이 있으면 저희가 또 알려드릴게요. 그래서 이러한 내용을 또 추가적으로 그냥 끈질기게 계속 물어보고 있다는 거 예. 그렇게 해서 어, 참고를 좀 하시면 좋을 것 같고요. 어, 오늘 저희가 어, 뭐죠? 주제가 뭐지? 어쩌다 여행업 그리고 관광업은 개차반 신세가 되었는지 예. 이 개차반이 이게 요게 아닙니다. 예. 요거 아닌 거 아시죠? 자 개차반의 의미에 대해서부터 먼저 좀 살펴보고 가시겠습니다. 개차반! 예, 개차반 이른바 개가 먹는 음식 예. 즉 어, 어떤 변을 가리치는 말로 행실이 더럽고 막된 사람을 욕하여 이르는 말 그러니까 조금 이렇게 막욕 요게 하나라고 하는데 근데 아무튼 어 개가 먹는 음식 굉장히 천한 그러니까 어 정말로 이렇게 무시해도 되는 예, 어 미스터 손님 예, 들어오셨군요 반갑습니다 우리 그날 시위 현장에서 만나신 분이죠 그죠 어아 반갑습니다 예 그날 촬영 아주 잘 찍으신 어 영상 저희가 아주 잘 받았고요 예그 영상 참그 뭐죠 어 굉장히 감성적으로, 예, 감성적으로 저희가 잘 봤습니다. 자, 그래서 개차반이란 것은 이제 개가 먹는 음식, 개의 어떤 잔반, 아, 잔반이 아니라 뭐 음식 뭐 그런 거 있죠. 그래서, 어, 이게 이제 또뭐 욕은 아니라는 거, 예, 그게 알아두시면 좋을 거야. 그래서 어쩌다 우리 여행업계가 이렇게 홀대를 받나, 예, 좀 순화시켜서 말씀드리면 홀대를 받냐, 또 아니면 뭐 개차반 취급을 받냐라는 거에 대해서 오늘 함께 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 오늘 주제를 이와 같이 정했습니다. 예. 그날 우리 미스터 손님 촬영 잘 하시고 잘 내려가셨죠? 예. 아무튼 서울에 오시느라고 고생이 많으셨고요. 예. 자, 그래서 어, 그 전에 또 오늘 또그 추가적으로다가 여러분한테 좀 전해드릴 이 신문 이 뉴스를 보신 분이 있는지 없는지 모르겠는데 오늘 제가 이 기사를 보고. 또 분통이 터졌지 않습니까? 우리 또 홍남기 <웃음> 이분께서 또어뭐 뭐라 그니까 뭐라고 했, 이게 어떻게 하겠다는 건지 난 사실 모르겠어요. 그래서 요, 요, 요 얘기를 오늘 연합뉴스에서 나온 얘기인데 어 요거 한가 잠깐 보고 가실게요. 요거 잠깐 예. 자 홍남기 저기 뭐죠 기획재정부 장관이 이제 뭐 이런 얘기를 한 건데 요게 이제 연합 인포맥스 오늘자 뉴스입니다. 자 홍남기 장학에서 하신 말씀입니다. 자, 어, 뭐, 이제 뭐 나오다 재난지원금 얘기해요. 자, 보실게요. 여행업에 대해서도 집합금지 업종의 준하는 지원을 해야 한다는 지적, 우리 이제 국회의원이나 우리 업계에서 그렇게 했죠. 했는데, 우리 홍남기 장관님께서 여행업은 집합금지 업종이 아니다. 아니다. 예. 어떤 근거로 아니다라고 할수 있죠. 그건 자기네들이 정하기 나름 아닌가? 어. 아, 지금까지 안정했으니까 정한, 그 객관적인 자료가 없잖아. 그냥 아니다라고 하면 아니다인 건가? 예. 집합금지 업종으로 지정을 하면 더큰 문제가 있을 것이다. 어, 요게 제가, 제가 현장에서 취재한 사람은 아니기 때문에 어떤 뭐 추가적인 예의가 있었는지 사실 모르겠습니다. 아무튼, 모르겠습니다만 아무튼 여기 보도에 나온 바로는 이렇게 돼 있고요. 그리고 홍 부총리는 여행업은 특별한 피해를 감안해 경영 위기 업종으로 지정될 것 같다. 그러면 지원금이 두 배로 나가지 않을까 생각한다. 아 이게 뭐지? 
이거가 무슨 뉘앙스일까요? 아, 근데 이 기자도 좀잘좀 좀좀 하지. 이게 뭐야? 이거 알아서 판단하라는 거야? 자, 어, 피해를, 여행업은 특별한 피해를 감안해서 경영위기 업종으로 지정이 될것 같다. 뭐, 말 한마디 한마디에 무게가 있으니까 경영위기 업종으로 지정이 될것 같다 하는데, 그렇다면 지원금이 두 배로 나가지 않을까라고 생각한다니까, 그러니까 그렇게, 아무 좋아. 그럼 경영위기 업종으로 지정을 해줘서 지원금을 두 배로 주겠다는 얘기입니까? 아니면 두 배로 나가지 않을까 생각, 두 배로 나가서 아깝다. 뭐 이런 얘기인가요? 어, 도저히 모르겠네. 도대체 무슨 얘기지? 이게 의미를 모르겠어. 아, 이 우리 그 이거 그 기사를 쓰신 우리 그 연합뉴스의 최우 기자라는 분 같은데 이게 뭐지? 예. 그래서 아, 아무튼 여행사를 도와주려고 하는 게 어? 오히려 너희들은 집합 금지 업종보다는 경영 위기 업종으로 지정되는 게더 좋다 너희들한테 이 얘긴지. <웃음> 지원금이 두 배로 나가지 않을까 생각한다는. 아, 그쵸? 예. 네. 도대체 어떻게 해석하니? 그쵸? 이거 궁금하지 않습니까? 이거 어떻게 해석하라는 건가? 어? 그 뭐, 여기가 그냥 경영위기 업종으로 지정을 해줄게. 두배 이상 더 줄게. 어? 그러니까, 어, 여러분들 안심하세요. 저희가 정부에서도 이렇게 관심을 갖고 있습니다. 이런 의미인지 아니면, 야, 집합금지 업종 같은 소리 하지 마. 너희들은 안 돼. 이런 거. 더큰 문제가 있어. 더큰 문제가 뭔지 모르겠지만. 예? 네? 그죠? 그, 아싸리 경영위기 업종이야. 너희들은. 그러면, 지원금 두 배로 나갈지 않을까라고 생각해. 와, 이거 뭔 얘기야. <웃음> 이거 뭔 얘기로 해석이 되세요? 아, 기사를 쓰다만 것 같아. 꼭, 어, 화장실 갔다가 밑 닦다가 마는 것 같은 그런, 그런 찝찝한, 찝찝한 느낌이에요. 예. 진짜 찝찝하다. 제가 아까 본격적으로 방송 시작하기 전에 잠깐 댓글에도 나와 있어서 제가 잠깐 말씀을 했는데, 말씀을 드렸는데 제가 내일 아침 일찍 국회를 가서 그 우리 여행업 관계자 몇몇 분과 함께 그 더불어민주당의 예산결산위원장 정성호 국회의원을 만나기로 했어요. 그래서 뭐 이런저런 얘기 제가 주도적으로 뭔 얘기를 나누진 않고 저는 이제 겸사겸사 취재차 그 다음에 이렇게 분위기 좀 어떻게 갈 건데 갔다 와서 소식을 가장 먼저 좀 전해드리게 여러분 우리 구독자 분들께 전해드릴게요. 근데 이게 도대체 무슨 말인지 도저히 모르겠습니다. 이거를 어떻게 해석해야 되는지, 어, 혹시 뭐, 그, 좀 생각이 있으시면, 어, 좀 알려주십시오. 예, 좀 댓글을 남겨주셔서, 아무리 봐도 무슨, 저도 기사라서 텍스트를 이렇게 작성을 하는 사람이지만, 도대체 무슨 얘기인지 모르겠습니다. 아무리 생각해도 모르겠습니다. 자. 오늘 어, 트래블 데일리와 여행 중개소, 여행 중개소와 트래블 데일리 라이브 방송 라방 진행하고 있습니다. 현재 어, 한 10분 정도 함께 하고 계시고요. 오늘 주제 어쩌다 여행업은 개차반 신세가 됐나 이제 시작을 했습니다. 자 먼저 그 얘기를 어, 이제 진짜 시작 이제 본격적으로 얘기를 하는데 그 전에 좀 살펴볼 몇 가지 좀 내용들이 있습니다. 그, 어, 그 뭐죠? 그 다음에서 그 운영하는 브런치라는 게 있잖아요. 브런치. 거기서 좋은 우리 여행업계 종사하시는 분이에요. 브런치 글을 남기시는 분이 계신가 봐요. 제가 누군지 모르겠는데 조 굉장히 어, 의미 있는 내용을 남기셨어요. 요거를 같이 읽으면서 시작을 해볼 거. 그 오늘 주제에 맞게 들어가 볼게요. 우리나라의 작은 여행사가 많은 이유라는 제목의 글이에요. 이거 보신 분도 있고 없으신 안 보신 분도 아마 있으실 것 같아요. 그래서 내용이 굉장히 괜찮더라고. 그래서 한번 같이 한번 보면서 어, 얘기를 나눠볼게요. 우리나라에는 약 2만 2천 개의 여행사가 영업을 하고 있습니다. 그리고 여행업의 종류는 세 가지로 나뉩니다. 뭐, 이거는 다 아시죠? 그죠? 뭐, 이렇게 여행사들이 있고. 자, 뭐, 이러면 여행업 등록하는 방법, 이렇게 이제 나오는데, 여기서부터가 굉장히, 어, 아마 여러분들도 많이 인식을 못 하셨던 부분일 것 같아요. 요글 남기셨던 분들, 이 글을 쓰신 분이 우리 업계 종사하신 분 같아요. 이거 한번 자랑, 당근주스라는, 어, 필명을 쓰고 계시는 분 같으신데요. 글이 굉장히 재밌고, 어, 오, 이렇게, 이랬구나라는 것들이 좀 있어요. 그래서 한번, 같이 한번, 공감, 어, 우리 한번, 보, 보고 싶어서 제가, 예, 한번 소개를 해드립니다. 자, 우리나라의 사업체로 등록된 노래방이 약 3만 개 정도 된대요. 사업체가. 예, 노래방이 3만 개. 그 다음에 세탁소와 약국이 약 2만 3천 개. 그러니까 세탁소도 2만 3천 개, 아마 약국도 한 2만여 개 된다는 얘기죠. 이렇게 보면 여행사들이 발에 채일 정도로 보일 법도 한데 주의를 둘려보면 
여행사는 약국이나 세탁소처럼 세탁소처럼 눈에 잘 띄지 않습니다. 그렇죠, 그죠? 어, 저도 이걸 생각에 들어보니까 그렇더라고. 어, 우리나라의 여행사가 2만 2천 개인데 이 숫자면 노래방이랑 약국 정도와 맞먹는 숫자인데, 그죠? 근데 잘 눈에 안 띄어요. 자, 이유는 아, 이분 예리하시더라고. 여행사들은 특정 지역에 모여 있는 경우가 많기 때문입니다. 자. 여행사가 가장 많은 곳은 중구 무교동 일대 플러스 알파 예, 그쪽 맞죠 그죠 예. 종로구청부터 시청까지 이 일대를 돌아다 보면 빌딩마다 어, 항공사 여행사들 잔뜩 모여 있는 것을 볼수 있습니다 이 일대에는 하나 투어 모두 투어 뭐 대한항공 아시아항공 다 모여 있습니다 예. 그리고 하나 투어나 모두 투어 한진강 같은 대형 패키지사들의 대리점 아닌 이상 대리점이 아닌 이상 손님과 대면해서 상품을 판매하는 비율이 적다 보니 가두점보다는 대부분 건물 안에 자리하고 있는 경우가 많습니다. 여행사가 이렇게 성업 중인 이유는 진입 장벽이 낮기 때문입니다. 진입 장벽이 굉장히 낮죠. 아시다시피. 그렇죠? 퇴직을 하거나 퇴사를 하거나 해서 창업을 알아보시는 분들이 많은데 손쉽게 창업할 수 있는 것들을 알아보는 분들은 보통 치킨집, 커피숍, 식당들 알아보시잖아요. 그래서 치킨집과 커피숍이 월급쟁이 퇴직자들의 퇴직금 무덤이라고 하죠. 네. 그런데 이런 프랜차이즈 가맹점을 서울에 하나 오픈하는 데는 평균 1억 3,200만 원 정도 든다고 합니다. 네. 이런 업종이 아니라면 만약 약국을 열려고 하면 약사가 있어야 되겠죠. 세탁소를 열려면 전문 세탁기와 세탁기능사 정도의 세탁기술이 있어야 합니다. 이런 식으로 어떤 기술이나 능력이 있어야 하는 경우에는 창업비와 그 다음에 기술 또는 자격증이 필요하게 되죠. 여기서부터 아참 공감이 돼요. 그런데 여행사는 혼자서 해도 되고 자격증이 있어야 하는 것도 아닙니다. 정말 간단하게는 사무실과 컴퓨터 전화기만 있으면 시작을 할수 있습니다. 우리나라에는 여행업을 아, 여행업으로 사업자 등록을 낼때 개인사업 또는 법인사업으로 냅니다. 뭐 절차는 이렇게 되죠. 예. 일단 여행사를 하려면 사무실과 등록 자본금이 필요합니다. 여행사는 스마트 스토어처럼 집에서 사업자 내는 것은 안 됩니다. 예, 이건 안 되죠. 집에서는. 그래서 최근에 우리 부산 우리 그 여행업의 관계자들이 시위할 때 얘기했던 게 그러면 그 당분간만이라도 사업자 등록증 주소를 집으로 좀 옮기는 이것도 안 되잖아요. 현재까지. 그렇죠? 원래는 등록자본금 규모가 좀 있었는데 몇년 전부터 여행사 창업 활성화를 위해서 나라에서 등록자본금을 50% 정도 낮춰줬죠. 자, 그래서 어뭐 일반 여행업이 1억으로 낮아졌고 국외 여행업도 3천만 원, 국내 여행업은 1,500만 원으로 낮아져서 이렇게만 있으면 창업이 가능합니다. 내가 창업을 하고 싶은데 돈이 별로 없으니 국내 여행업으로 등록을 하고 내 나라 관광 상품만 우리나라에게 우리나라 사람에게 팔겠다 하면 1,500만원으로 사업자 등록 간단하게 가능합니다. 그리고 국내 플러스 국외 여행업 할 거면 4,500만원 있으면 되고요. 아무튼 그래서 진입장벽이 낮아졌다는 겁니다. 그리고 여행업은 상품 사고가 터지는 것에 대비해서 영업보증보험을 가입해야 사업자 등록증이 나오죠. 어, 보험료는 일반은 1년에 20만원, 뭐 국외는 얼마, 국내는 얼마 이렇게 나오죠. 그래서 이 정도씩 이제 뭐 비용이 든다는 얘기입니다. 예. 자 그래서 이제 우리나라에는 일반 여행이 많은데 자본금을 보면 프랜차이즈랑 어, 프랜차이즈를 차리는 거랑 투자비가 별 차이가 없는 것 같아 보이잖아요. 그런데 프랜차이즈 투자금은 전부 소진되는 금액인 반면 여행업은 좀 다르죠. 여행업의 사업자 등록 시 자본금은 잔고 증명으로 제출하면 되죠. 대표의 계좌에 이 금액이 1박 2일만 들어있으면 사업자가 나옵니다. 넣었다가 뺄수 있고요. 만약 개인이 아니고 법인의 경우 이 돈을 빼면 횡령이 되는데요. 이걸 방지하려면 가지급금 처리하고 대표가 이자를 법인에 납부하면 되죠. 그런데 여행사 처음 차리는 분들은 투자 받아서 크게 시작하는 것이 아니고는 법인으로 시작하는 경우 별로 없어서 대부분 작게 시작하기 때문에 보통 개인사업자로 시작해서 나중에 법인으로 전환을 하죠. 만일 자본금을 그냥 잔고 증명만 하고 빼면 실제로는 관광사업자 플러스 개인사업자 등록세랑 사무실 임대료만 지출하시면 되, 되죠. 그래서 어, 이렇게 좀 창업하는데 비교적 쉽다는 얘기입니다. 자, 
그래서 뭐 영업은 그동안 무슨 뭐 다음 카페나 네이버 밴드 소규모로 줄여서 여행을 이렇게 하시 영업을 대상으로 하시는 분들이 있다는 그 얘기입니다. 하지만 여행업도 출혈 경쟁이 많기 때문에 사업자 내기가 쉬워도 돈을 버는 것은 힘들 수 있습니다. 아주 좋은 지적이십니다. 여행 다니는 사람의 모수는 정해져 있는데 여행사가 그에 비해 많고 또 대형 패키지사로 많이 몰려 쏠려 있기에 작은 여행사로 그 수요가 수요를 가져오기는 힘듭니다. 이글 쓰시는 분도 어, 창업을 준비하다가 코로나 사태를 맞이하는 바람에 무기한 창업이 연기가 됐습니다만 이 시기가 지나고 나서 내가 여행사 차리면 잘 될까 하는 두려운 마음이 크다고 합니다. 아, 그러니까 기존에 여행업에 계셨던 분인데 아마 독립 이렇게 창업을 하시려던 것 같아요. 그렇죠? 생각해보면 여행업만큼 시기를 타는 업종도 없습니다. 전염병이 돌면 제일 먼저 직격탄 맞고 환율 영향 제일 마, 많이 받고 사고 터지면 다 돈으로 막아야 될 일이 투성이고 우스갯소리로 여행사에서 집 샀단 사람이 없는 걸 보면 이 업으로 돈 버는 게 쉬운 일이 아니라는 게 업계 사람들끼리 다 알고 있는 이야기입니다. 네. 가로 열고 잘 돼서 집 사고 담보로 사라지는 게이 업계의 현실입니다. 몇몇 대규모 여행사를 제외하고요. 어. 이 때문에 요즘은 어, 준비해두었던 창업 자금으로 다른 것을 할까 어, 남편과 아 여성 우리 그 종사자 분이신가 네. 그래서 뭐 고민을 하고 어, 뭐 있다 뭐 이런 얘기를 해주셨습니다. 공감이 많이 되죠, 그죠? 어, 우리 여행사에서 근무하시는 아마 분 같은데 굉장히 잘 읽었습니다. 아, 글이 너무 딱 맞더라고. 그래서 우리, 어, 우리나라의 자, 당근주수라는 필명을 쓰시는 분이시고요. 어, 우리나라의 작은 여행사가 많은 이유에 대해서 이렇게 설명을 좀 해주셨습니다. 어, 우리나라가 그, 지금의 여행업이, 어, 이렇게 홀대를 받게 된 이유는 일단, 어, 창업이 너무 어려울 필요는 사실 없긴 없지만 어, 안 그래도 어, 쉬운데 진입장벽을 이렇게 낮춰 버리면 그만큼 거기서 어, 부작용이 나올 확률이 아무래도 예전보다 커지겠죠 예. 아무래도 중요한 국가의 산업이라고 어, 인정을 받지 않기 때문에 그만큼 대우도 어, 굉장히 홀대를 당하고 있고 요즘과 같은 그런 상황에서도 어, 그나마 우리 업계 사람들이 소리소리 지르고 그러니까 좀 들어주는 척하고 도와주는 척하지 이렇게 안 했으면 아마 아직까지도 잠잠했을 거예요 그죠? 예. 미스터 손님 코로나 때문에 여행업이 어려운 걸 정부를 탓하고 싶지는 않습니다 아 그렇죠 예. 우리가 코로나 때문에 여행이 어려운 걸 정부를 탓다 우리가 코로나 때문에 우리 장사가 안 된다 이게 정부 탓이다 우리 여행업계가 그러는 건 아니잖아요 그죠? 다만 코로나 끝날 때까지 버틸 힘을 달라는 겁니다 그때까지만이라도 버틸 힘만 주세요. 여행 관련 공공 일자라도 만들어 주. 그렇죠. 우리가 우리 여행업계 사람들이 무슨 뭐 정치적 논리를 갖다 대는 게 아니잖아요. 근데 코로나 때문에 우리가 장사가 안 돼. 정부 니들이 책임져. 어? 니들이 이게 아니라 코로나 어쩔 수 없어. 우리가 지금 뭐전 세계가 다 그런데 어떻게 하지만 그러면 우리가 대한민국 국민으로서 그동안 세금을 내왔고 잘 내왔고 해왔으니 그리고 뭐 관광지능 뭐그 기금 개발 기금 같은 거 있잖아요 그런 거잘 쌓아놓고 놨으니 그런 거 있으면 이럴 때 우리가 어그한 5년 10년 갈건 아니잖아요 그러니까 당분간만이라도 좀 우리가 여행업을 포기하지 않고 폐업하지 않고 문 닫지 않게 당은 몇 개월만 해도 최소한으로 버틸 수, 최소한으로 버틸 수 있는 그런 것들을 도와달라는 정말 고육지책이잖아. 근데 그게 이렇게 힘들다는 게 우리 지금 업계 사람들의 하소연이잖아요. 그죠? 근데 이걸 못 해주나? 에. 그래서 아무튼 이런 안타까운 댓글을 지금 남기셨고요. 그래서, 어, 우리 그 브런치에 나온 글을 저희가 한번 읽어드렸고, 그래서 지금, 어, 이제 어떻게 또그좀 돼야 되는지, 어, 돼야 되는지가 아니라 뭐죠? 어, 어쩌다가 여행업이, 여행산업이 이렇게 신세가 됐는지에 대해서 어, 한번 역사적으로 어떤 일이 그동안 있었나 그리고 어, 우리 여행업이 이렇게 될 수밖에 없었던 이유 우리, 우리의 우리 책임은 없나 어, 뭐 그런 것들을 한번 살펴보고자 저희가 준비한 자료를 어, 알려드리겠습니다. 예. 자 음, 이걸 보시면 정부도 정부지만 나름대로 우리 여행업계도 그동안 어 그래 뭐뭘 잘라 잘래 잘못했다 잘했다를 따지하는 게 아니라 먹고 사는데 바쁘죠 이런 거 신경 쓸 새가 어디 있어 근데 어 
이제 좀 이런 것 인식을 하고 우리가 앞으로 이제 코로나 시대 이후에 우리 영업이 먹고 사는 거 좋은데 이런 것도 좀 신경을 쓰고 살아야 되지 않나 뭐 그런 의미에서 제가 어 자료를 좀 준비해 온걸 보내드리겠습니다. 제가 준비 저희 자쓴건 아니고 자 보세요 2001년에 지금부터 무려 20년 전입니다. 20년, 20년 전 2001년 월드컵이 있기 전 20년과 지금과 이 보고서를 보면 바뀐 게 하나도 없고 규모만 늘었지 규모만 뭐 여행사가 몇 개였고 해외행 몇 명이 가고 이, 이런 그 양적 규모만 늘었지 지적했던 내용은 20년이 지난 지금도 바뀐 게 하나도 없고 지금 이 보고서를요 자이 보고서를 2001년이 아닌 2021년이라고 해도 어, 믿을 정도로 어, 놀라운 내용들입니다. 이름하여 여행업 제도 개선 방안인데 한국문화관광연구원의 김상태 박사 그러니까 지금은 한국문화관광연구원인데 이때는 한국관광연구원이었고요. 김상태 박사님이 얼마 제가 아시는 김상태 박사님이실 겁니다. 얼마 전까지만 해도 그 한국문화관광연구원에서 선임 우리 수석 연구원님으로 계셨던 분이신데 그 아마 이분 맞을 겁니다. 제가 아는 김상태 박사님 이분이 무려 20년 전에 썼던 어, 내용인데요. 이게 20년 전이 아니라 지금 꼭 지금 얘기 같다는 그런 생각이 들 정도로 굉장히 좀 충격적인 <웃음> 제 나름대로는 좀 아, 이게 20년 전 자료가 맞아 할 정도로 어, 저에겐 굉장히 좀 충격적이었습니다. 그래서 이걸 보시면 어쩌다 우리 여행업이 이렇게 이런 신세로 밖에 어, 절, 그, 더, 더, 더 이상 성장하지 못했다 뭐 이런 어, 그런 좀 내용을 어, 아시게 될것 같다는 생각이 들어서 어, 저희가 이거를 좀 갖고 왔는데요. 자, 한번 볼게요. 어떤 내용들이 좀 있는지 제가 어, 좀 사전에 제가 한번 쫙 읽어봤거든요. 그래서 어, 한번 볼게요. 다 같이. 자, 아까 제가 좀 사전에 그 브런치 글을 소개해드린 이유가 있어요. 그 규모를 잠깐이라도 한번 대략적으로도 한번 비교를 해보. 이게 2020년 전 자료입니다. 뭐 연구 배경이 있죠. 어쩌고저쩌고 해서 어, 2001년에 여행업이 6,900개로 당시엔 급증하는 추세. 그러니까 아까 브런치에서는 한 2만에서 3만 요 사이였는데 요 당시 20년 전에 6,900개 해서 뭐요 당시부터 이미 초저가 상품이 범람하고 아 이미 20년 전부터 초저가 상품이 범람했고 소비자 피해 꾸준히 증가하고 있었습니다. 부끄럽습니다, 그죠? 예. 그래서 뭐 여러 가지 이런 뭐 이게 있었고 그래서 연구 목적은 이렇게 해서 연구를 하고 그래서 뭐 이렇게 해서 연구를 했다 주요 내용을 볼게요. 음. 뭐 1997년에 한국의 여행업 발전 방안이라는 게 있었는데 여기서 업종 개편, 여행업의 경쟁력 강화, 가격 유통 구조의 개선 뭐 이런 그 지금 왜 지금 외치는 얘기냐 이다 20년 전이나 똑같이 이런 얘기를 해 왔다는 거죠. 예. 재밌지 않습니까? <웃음> 아참 자. 뭐 여러 가지 프로그램 하고 무슨 뭐 여러 가지를 하려고 했는데 실행되지 않았던 것도 있대요. 이 원인으로선 대체적으로 이제 문화관광부 관광국의 결정 범위를 벗어난 사업으로서 상위 행정기구에서 결정할 상황이에요. 그러니까 문화체육 지금의 문화체육관광부다 더 위에 있는 행정부에서 행정기구에서 결정한 사항이라거나 업계가 자율적으로 결정해야 할 문제였기 때문에 실행되지 않은 것들이 있었대요. 뭐 그다음에 갱신 등록제 등 제한 정책은 산업 정책의 현 단계에서 채택되기 어려웠고 뭐 무리한 것으로 판단. 이때부터 이미 여행업은 개차반이었던 거지. <웃음> 그 당시 상황에서 무슨 어, 채택되기 어려운. 그러니까 뭐 관심 없다 이런 뜻이었죠. 20년 전 20년 전에 개차반이었으면 지금은 좀 낮아야 돼. 지금 바뀐 게 없다는 거죠. 자, 아 우리 김상태 박사 20년 전에 이런 자료를 쓰시나 진짜 대단하십니다. 예. 자, 어 뭐. 그래서 주요한 어떤 어 정책 대안을 모색하기 위해서 현황 조사를 통해 볼때 다음과 같은 주요한 사항들이 있었대. 20년에 어떤 사항들이 있었는지 먼저 여행업의 증가는 어 인바운드보다는 아웃바운드 중심으로 이루어지고 있다. 아 이때부터 아웃바운드 커지고 있었죠. 그 다음에 이때부터 이미 대형 여행사들의 어떤 그 시장 점유율이 굉장히 어 컸네요 보니까 대형 여행 업체의 시장 점유율 증가가 
인하아웃바운드 합쳐서 상위 10개 사가 전체 시장에 무려 62.88%를 아웃바운드는 42.9% 인바운드는 62% 이렇게 탑10 기업에서 점유율의 절반 이상 또는 절반가량을 차지하고 있었다는 거지 이미 자 그리고 유사 여행 알선 행위 범람을 지적할 수 있다 그러니까 유학원이나 낚시 답사회 등 미리 만든 여행 상품을 불특정 다수에게 판매하는 이런 것들은 뭐냐면 아마 지금도 남아 있죠 그 주요 뭐산 입구에 보면 은 찌라시 붙여 놓고 그러니까 이른바 정식적으로 잘 안하 이렇게 그러니까 유사 여행 알선 행위 유사 여행 알선 행위 그러니까 신고 같은 거 제대로 안 하고 어 불특정 다수에게 좀 불, 상품 내용 별로 안 좋은 그런 것들 어, 불법적으로 여행 상품 팔았던 거 이미 지, 지금도 남아 있죠 그죠 그 다음에 초저가 상품이나 부당 수수료의 횡행 이러한 행위는 업계 내부의 건전한 경쟁을 위협할 수 있을 뿐만 아니라 자칫 소비자 피해로 전가될 가능성이 있어서 정책의 지속적인 관심이 요구가 됩니다 예. 그래서 한 6, 7, 5, 6년 전부터 6, 7년 전부터 해갖고 대형 여행사들 모아 대표들 모아놓고 뭐 공정거래위원회에서 모아놓고 무슨 뭐그 특히 아웃바운드 같은 경우 그 여행 계약 그 계약서 상에 무슨 환불 조건 이런 거 되게 우리 여행사들한테 불리하게 그러니까 정부로서는 소비자를 보호한다는 구실로 여행사들에게는 좀 불리하게 환불 정책들이 많이 있었잖아요. 그러니까 이때부터 어. 정, 물론 정부 입장에서 소비자 보호해야 되지만 우리 업계에 대한 배려나 관심은 사실 굉장히 적었다는 걸 우리가 발견할 수 있고요. 어, 더 놀라운 거는 저는 온라인 여행사, OTA 여행사 최근 들어서 물론 한 2010, 2012년, 3년부터 OTA 익스피디아가 본격적으로 치고 들어오긴 했지만 무게 20년 전에 이해가 있었다는 거에서 제가 깜짝 놀랐어요. 20년 전부터. 자, 그냥 인터넷만 활성화됐지 인, 이 통한 증가될지는 몰랐지 보세요 온라인 여행사가 증가함 이미 2001년 20년 전에 온라인 여행사가 증가하고 있었다는 것을 우리 박사님이 지적을 해주셨네요 예. 그냥 인터넷이 굉장히 활성화된다는 정도만으로 인식을 하고 있었는데 그래서 보면 어, 세계 인구 4억 명중 인터넷 이용자가 있는 상황에서 온라인 여행사도 꾸준히 증가하고 있다는 거죠 이거 그러니까 이미 한국의 상황이 아니라 이거는 이제 아까 자료조사의 어떤 그 보면은 해외 시장이 많이 있잖아요 이미 해외 시장에서도 무려 20년 전에 이미 온라인 여행사가 증가를 하고 있었다는 거죠 20년 전부터 네. 그러니까 이 온라인 여행사는 그냥 여행사인데 여행사에 우리 홈페이지 하나 더 추가해서 이, 이, 저, 이 수준이 아니라 그, 그거를 그 통해서 직접적인 거래가 오가고 인원 것들을 의미하는 거겠죠 그래서 이미 온라인에서 이른바 OTA가 이미 이서, 2001년 20년 전부터 이미 어, 낌새가 이렇게 나타났다는 걸 우리가 볼수 있죠. 그러면 지금까지 OTA에 대항해서 제대로 된 준비를 안한 우리 여행업계나 여행사들 그 규모가 크거나 작거에 어, 그런 핑계를 댈 때는 아니라고 생각하고요. 어, 이 무려 20년 전부터 이런 얘기가 있었는데 지금까지 뭐 했냐라는 지적도 우리가 스스로 좀 반성해야 될 문제가 된다고 봅니다. 예. 그런 거 있고요. 그 다음에 뭐 설문조사에 대한 내용도 좀 있어요. 그래서 보면 어... 당시 20년 전 당시 여행업의 업종 구분 방식에 대해서는 찬성과 반대가 비슷한 의견을 보였으나 도 소매 구분에 대해서는 응답자의 72%가 찬성을 보이고 있었대요. 도 도매 소매 그러니까 뭐 직판이냐 간판이냐에 따라 구분은 응답자의 72%가 어, 좀 긍정적으로 생각을 했다는 얘기고 어 뭐죠? 요게 좀 재밌더라고요. 일반 여행업 등록 행정 할때 등록할 때 시와 도에 위임하는 거에 대해서 47%가 전면 실시에 부정 그러니까 일반 여행 같은 이런 거 등록할 때시 그러니까 지방 자치라고 보죠. 자치 단체에 위임하는 거에 대해서 굉장히 부정적으로 어, 굉장히는 아닌데 아무튼 절반 가량 부정적으로 해서 이거는 제가 왜 그런지 솔직히 모르겠어요. 제가 당시엔 상황도 잘 모르겠고 이거 혹시 요게 왜 시도에 위임하는 것에 대해 반대하는 왜 이유가 있는지 혹시 아시는 분이 계시면 한번 댓글로 남겨주시면 고맙겠습니다. 예. 그다음에 뭐 이런 여러 가지 조항들에 대한 어뭐 지적을 해주셨습니다. 그래서 여행 상품 유통 구조의 혼란과 과다 광고, 그다음에 관광 우리가 지금 외치는 것들이 여기 있죠. 관광지는 개발 기금 지원. <웃음> 이거 보세요. <웃음> 이때부터 해달라는 거에 대한 실효성이 미약하다고 지적을 하셨습니다. 지금도 외치고 있죠. 지금 시위 현장에서 관광지 
관광지는 개발기금 요거 갖고 좀 지원이 어려울 때 지원을 해달라고 했는데 이때부터 이거 손에 주고 있었단 얘기인가? 그러면 그죠? 예. 이게 이게 지금 얘기가 아니고 무려 말씀드리면 20년 전 얘기라는 거예요. 예. 자 그래서 이렇게 어 이렇게 주요 내용들 때 서머리 해놓은 게 있고 그중 그리고 어 제가 사전에 둘러보고 둘러보고 주요 내용만 좀 간추려서 말씀을 드릴게요. 그 페이지 수를 제가 좀 체크를 해놨거든요. 그래서 이제 보시면 음 여러 가지 이게 제가 계속 말씀드리지만 이게 지금 자료가 아니라 무려 20년 전의 자료라는 겁니다. 20년 전에 한, 당시 한국 문화 이렇게 지금의 지금이 이제 한국 문화관광연구원인데 당시 여기 계셨던 우리 김상태 박사님 저도 굉장히 좀그잘 알고 계신 우리 박사님이신 박사님이신데 당시 20년 전에 이런 자료를 냈다는 게 아, 확실히 좀 다르긴 다르시네요. 아. 이론적 토대. 지금 지금 연구 보고서 같다는. 지금 연구 보고서라고 해도 전혀 이상하지 않을. 그만큼 20년 동안 바뀐 게 없는 20년 전이나 지금이나 어? 홀대 받고 개차반 신세라는 거는 어, 참 서럽네요. 도대체 우리가 무엇을 잘못한 것인가? 도대체 문제는 어디서부터 잘못인가? 과연 일은 누가 한 것인가? 어, 그냥, 해, 그냥 우리나라가 조금씩 GMP, GDP 올라가서 해외행 좀 먹고 살기 괜찮으니까 해외행 많이 가고, 그래, 그래, 그렇게 된 건가? 그리고 뭐, 해외행 자유화 돼갖고, 뭐, 어? 좀 좋아진 건가? 뭐, 그런, 예. 뭐, 고, 그렇게 규모의 경제만 좀 커진 것인가? 뭐, 그런 생각이 들고. 재밌는 자료가 있어요. 20, 20년 전, 보여드릴게요. 20년 전, 아웃바운드 상위 10개. 물론 위에도 있습니다. 예, 위에도 있는데, 시간에 의해서 좀 생략을 할게요. 어. 내국인, 그러니까 국내 여행, 그, 순이고요. 인바운드 상위 업체, 인바운드, 그 다음에 대한 여행사, 아, 아마 아시는 분들 추억의 여행사를 다 있네. 대한, 뭐, 어쩌고저쩌고, 세방은 지금도 있고. 인바운드는 그렇고, 음, 아웃바운드 한번 볼게요, 아웃바운드. 20년 전에 아웃바운드 상위 10개 업, 업계 매출액입니다. 보이시죠? 다 보이시죠? 참 좋은 여행, 이온누리닷컴, c f 프랑스, 아, c f 프랑스도 한때 잘 나갔던 여행사. 여행 매니아들, 한진관광, 코롱티식, 다 정겨운 여행사 이름. 국일, 자유의, <웃음> 롯데왕국, 하라투어로 붙이고. 10개 업계, 업체, 뭐, 합계액이, 어, 매출액이 천 원이니까, 요걸 천 원으로 봤을 때, 만, 십 만, 백 만, 천만 억, 십 억, 백 억, 천, 이렇게 돼, 어떻게 읽어야 되지, 단위를? 제가 그 헷갈리네, 순간. 아무튼 보세요. 예. 자, 그래서, 이 아웃바운드 상위 10개 업체 매출액이 전체 여행업 대비, 어, 62% 정도를 차지하고 있네. 2001년, 10년 전, 20년 전에. 요 10개 업체에서 아웃바운드 총 매출의 62%를 차지하고 있다고 하는 겁니다. 예. 아마 지금은 더 쏠림 현상이 일어날 건데, 제가 봐, 제가 그냥 어려운 푸시만 BSP 최근 실적은 못 봤는데, 아무튼 대충 10개 업체에서 62% 더 넘을 것 같은데, 7, 80% 되지 않을까? 그런 생각도 들고요. 예. 그래서 요런 재밌는 자료를 한번 보셨고, 어, 그때나 지금이나 그렇게 변함이 없다는 거. 그 다음에 지금 또 보여드릴게요. 양적으로만 커졌다는 걸 제가 지금 보여드립니다. 질적인 변화는 거의 없었고, 양적으로만 커졌기 때문에 우리 지금 여행업이 이런 신세에만 머물르고 있다는 걸 제가 지금 말씀을 드리는 겁니다. 자, 보이시죠? 여행업 고용 현황 볼게요. 어, 무려 한, 그러니까 1990년도니까 20, 한 2, 3년 정도입니다. 어, 종사원 수가 21만 8,600, 21만 명, 21만 8천 명 정도. 종사원 수가. 음. 자, 우리가 저번에 청와대에서 여행업계가 시위할 때 여행업 종사자 가족들에서 한 50만 명 나왔어요. 50만 명. 그걸 한 곱하기 4, 5 정도 한 거거든요. 그러니까 한, 어, 지금, 지금과 크게 차이가 있나? 지금과 종사자 수가 지금과 어떻게 차이가 있지? 어, 얼마나 차이가 있는 거죠? 이게 지금 정확히 그 비교가 내가 지금 갑자기 생각이 안 나네. 그 당시 20년 전에 어, 그 정도 차이면은 어, 지금 종사자를 우리가 저번에 그 여행업 협회에서 무슨 그 자료가 나왔었잖아요. 그 자료가 나왔을 때그 몇 명으로 그때 나왔었죠. 아, 나 갑자기 기억이 안 나네. 어, 혹시 지금 대략 몇 명? 50, 50만, 20, 20만 보나? 어떻게 몇십만 보지? 네. 자, 이거 한번 볼까요? 그, 아, 10만 여행업 종사자구나. 10만 여행업 종사자니까, 
아 여행업 종사자 수는 그렇게 늘지는 늘, 늘었다고 할 수는 없네 그죠 어, 늘었다고 할 수는 없네 보니까 요거 보니까 그죠 아 근데 이거는 어, 여행사에 근무하는 인원 뿐만이 아니라 가이드 관광 안내소 숙식알선 카풀 이거 다 포함이네 포함해서 이 정도고 어, 그래서 그거는 좀 차이가 있고요 예, 그런 부분들이 양적인 팽창이 어느 정도만 늘어났지 그렇게까지 어, 질적인 변화는 많이 있었던 것 같지는 않고 이런 자료들에 대한 조사는 이 보고서 쓸때 여행신문을 많이 참고 있는 만약 가장 오래된 신문이니까 이런 자료들 당시에 아주 좋은 기사가 나온, 나왔었네요 그죠 이런 자료들이 있고요 그 다음에 음, 보시면 또 음, 여기 이제 뭐 bsp 와 atr 가입 관련한 내용도 좀 있어요 bsp 와 art 는뭐 우리 업계 계신 분들이니까 다 아실 것 같고 그래서 크게 말씀 안 드리고 이거 이런 것들이 있고 아까 말씀드린 불법 영업에 대한 문제점 유통질서의 혼란 불법 영업의 증가 유학원 산학회 인터넷 통한 여행 상품의 판매 등이 모객 행위 통한 알선 수배 행위를 경험 많다 제가 알고 있는 어떤 여행사 출신 종어 여행사에서 일했던 분은 그 여행사에서 나와서 블로그에다가 여행사 차려놓고 한 1분 단위로 여행 상품 파는 게 예전에 입금이 되는데 슈퍼카사 때나 그랬던 기억이 있어요. 그 정도로 불법으로 했던 분들이 많고 그래서 뭐이 자료 같은 것들만 대충 봐도 뭐 이게 지금 뭐 지금 자료인지 뭐 옛날 자료인지 도저히 구분이 안될 만큼 뭐 그야말로 개차반을 좀 스스로 이렇게 물론 일부 얘기입니다. 우리 잘해왔던 잘해오신 분들도 물론 이제 대부분이 아마 이렇게 굉장히 많이 잘 해오셨던 거 예, 그렇게 알고 있고요. 자 볼게요 또 랜드사의 확산이 이때 기점으로 굉장히 많이 늘어나고 있었네요. 국내 랜드사 대략 8에서 900개 정도 어, 영업주인 것으로 당 20년 전에 랜드사의 경우 영업을 다각화하고 홀세일러 업체 역시 인터넷 사이트와 제휴를 맺으면서 직영 체계를 도입하고 있어서 업계 내 입지를 굳히고 있는 랜드사들은 랜드들은 대부분 여행업 등록을 마친 것으로 알려지고 있다. 관련 업계에 따르면 지방에서 영업력을 다져온 랜드사들이 속속 서울에 진출하고 있으며 일반인을 상대로 영업을 펼치기도 해서 특정 지역 전문 여행사로 발전한 양상을 보이고 있다. 그렇게 좀 발전해 오고는 있죠, 그렇죠? 그래 확 맞고. 근데 지금 보면 우리 뭐 서울 중심으로. 수도권 중심으로 랜드 연합사들이 너무 많아. <웃음> 아마 한 분이 한 두세 개인 기본으로 아마 한 발자씩 거쳐 있을 것 같아요. 랜드 연합사, 무슨 랜드, 무슨 랜드, 뭐야, 랜드 연합사 해가지고. 자, 기존 랜드업을 바탕으로 성장한 일부 랜드는 자체적으로 항공권을 발권하면서 지역 전문 홀세일 업체로 성장하고 있다. 뭐 이런 역사가 있었나 보네요. 그래서 뭐 이렇게 쭉쭉쭉쭉 흘러와서 현재까지 이루고 있는 거라고 볼수 있겠죠, 그렇죠? 뭐 여행 덤핑과 부당 수조의 회, 어, 회, 횡, 부당 수조가 횡행했다는 그런 당시의 보고서도 있다. 무려 20년 전에 예, 보고서를 여러분들께서는 보고 계십니다. 이게 자세히 이렇게 또 어, 가격 차이도 어, 굉장히 재밌게 잘 나와 있고요. 예. 자, 그리고 36페이지에도 재밌는 게 하나 있습니다. 악성 미수 <웃음> 이게요 어한 2012년 13 14 요때요 어, 여행 미수권이 이 사고가 굉장히 그때 많이 터졌어요 그래서 제가 어, 뭐 저를 개인적으로 아시는 분들이 있고 모르시는 분들이 있을 때 제가 그 당시에 그 한국 관광신문에서 취재부장으로 그때 있었는데, 그때, 어, 진짜 한 달이 멀다 하고, 이런 미수권으로 사고 치고 도망갔는데 취재하러 가는 게 그때 굉장히 많았어요. 그때. 이 당시는 이미 벌써 이런 것들이 굉장히 횡행했네요. 악성 미수. 그냥 미수도 아니고 악성 미수. <웃음> 여행사들의 경우 미수에 거기 무, 무방비로 노출돼 있다. 지금은 어떤가요? 지금 많이 바뀌었나요? 지금 악성 미수에 무방비로 노출되어 있지 않다고 결코 자신 있게 말할 수 없죠. 그죠? 상용 고객을 대상으로 비수기와 성수기의 자금 관리에 대한 미흡으로 각종 미수금에 대한 회수가 어려운 실정에 있다. 업계에서는 미수로 인한 연쇄 부도 가능성이 잠재돼 있어 이에 대한 대책은 중장기적으로 검토될 필요가 있다. 그렇지만 중장기적으로 검토도 안 하고 살펴보지도 않았고 그냥 어, 지금까지 왔다. 
대책의 방향은 원칙적으로 영업의 유통 흐름을 투명하게 하고 재무 상황이 공개되도록 하되 업계의 수능 속도를 감안할 필요가 있다. 어느 정도 대응책까지 나온 거죠. 그러나 정상적인 유통 과정에서 발생하는 미수의 경우 별도의 대책이 필요할 것으로 보여진다. 아, 우리 행정당국이나 문화체육관광부나 그런 데 있어서 이런 부분에 대한 별도의 어떤 재책을 마련해 주신 게 있나요? 없지요. 네. 그냥 니들끼리 알아서 해라. 뭐 우리가 정책 내면 그대로 따라라. 자, 또 하나 이게 굉장히 좀 예민한 것 중에 하나인데 요거 어, 요거 또 사실 항공사들도 자기네들이야 뭐큰 회사들이니까 자기들 먹고 살면 다 끝이라고만 하는데 특히 우리나라 국적사들 이런 거좀잘 보고 솔직히 말로 여행사에서 팔아준 티켓값이 얼마예요 지금까지 그죠? 저는 오늘 제가 어, 말씀드리는 이 내용에 가장 어, 많은 부분을 차지하고 있다고 봅니다 제가 여행사 편을 드는 게 아니라 어, 지금 이런 코로나와 같이 어려운 상황에서 항공사는 국가기관산업이라는 이유로 몇천억대의 지원을 받고 있잖아요 근데 여행사들은 못 받고 있잖아요 근데 제가 누차 말씀드렸다시피 그동안 여행사에서 팔아준 항공권 가격이 얼마입니까? 규모가 근데 이거에 대해서는 우리 항공사분들 어떻게 말씀을 하실지 모르겠, 받아들이실지 모르겠지만 이 부분도 사실 우리 지금 어, 이런 어려운 상황에서 항공업이랑 여행업계는 항공업계랑 여행업은 분리시키고 보죠. 그죠? 근데 좋은 시절에는 여행업은 항공까지 모르시는 분들은 또 이쪽과 관련 없으신 분들은 그게 뭐다 그, 그, 그 산업이라고 생각을 하시죠. 근데 분명히 이런 문제들이 있었고요. 최근까지도 있었다고 결코 부인하실 수 없을 겁니다. 읽어드릴게요. 공급업자의 횡포입니다. 국내 여행업체에 대해 대한 우월적 지위를 가진 공급자는 항공사로 볼수 있다. 오늘의 핵심입니다. 우월적 지위 공급자는 항공사로 볼수 있습니다. 국내 두 항공사 간의 여기 뭐 굳이 어떤 여행사 어떤 항공사라고 말씀 안 드려도 다 아실 겁니다. 두 항공사 간의 경쟁과 해외 항공사와의 경쟁은 여행사의 다양한 상품 개발의 활로 개척과 서비스 차별화를 위한 전략적 기획을 저해할 가능성이 매우 높다. 매우 높았죠? 여행업체의 안정적인 항공권 확보는 여행업체 운영에 있어서 핵심적 요소지만 아직도 개선되지 않고 있는 문제점이 많이 드러나고 있다. 20년 전의 자료입니다. 그 안에 20년 동안 여행사에 주는 여러 가지 수수료들도 다 없어졌죠. 그죠? 나아지기는, 여행사 입장에서 나아지기는 그냥 점점 더안 좋아지고 지금에 이르렀죠. 그러니까요, 그, 어떤 분들이, 자, 이거, 그 다음에 제가 요걸 말씀드리고 이어갈게요. 어떤 분들이 그래요. 지금 뭐 뉴스에서 코로나 때문에 1년 코로나 지금 된지 1년 정도 됐는데 1년 정도 매출이 0이라고 그거 1년을 못 버틸 정도로 그렇게 어 사업을 해 왔으면은 그거는 그라 그그 그 비즈니스를 왜 하냐? 그리고 너무 너희들이 장사를 못한거 아니냐? 아니, 매출이 0이라고 1년을 못 버티고 문 닫을 정도. 1년이 뭡니까? 뭐 터지자마자 지난 여름부터 막 줄줄이 다 폐업 뭐 많았는데 그 정도도 못칠 그, 못 갖고 자본금을, 그 자금을 없이 비즈니스 해온, 그거가 무슨 그게 비즈니스를 제대로 해왔냐라고 지적을 하시는 분들이 우리 뉴스, 그런 뉴스 나오면 댓글에서 많이 봤을 거예요. 그죠? 도대체 1년 못 버티고 장사 안 된다고 문 닫냐? 이런 얘기를 비아냥거리듯이 얘기하는데, 그 얘기는 지들 입장이 지들이 몰라서 하는, 그건 몰라서 하는 소리지. 지금 이 예, 지금 여행사가 항공사 뿐만이 아니라 지금 요거 지금 좀 공급업자의 횡포, 이른바 횡포인데 이 공급업자가 누구냐, 그리고 이 횡포를 부린 공급업자가 누구냐라고 저는 주, 그, 주, 주어를 말하진 않았습니다. 근데 우리 업계 신분들 다 아시잖아요. 그동안의 일련의 프로세스를 봐서. 그런 이런 속사장들이 있는데 그런 거 모르고 도대체 여행사를 그 어떻게 운영해, 사업을 어떻게 했길래 매출 0이라고 어, 1년을 못 버티고 운다. 그거는 그렇게 할 거면 그냥 다 어? 안 하는 게 낫다 이런 식으로 비아냥거리는데 그렇게 얘기하면 안 되지 그 진짜 나쁘지 네. 자 계속해서 읽어볼게요 항공사 간의 지나친 경쟁 심리로 인해서 경쟁사의 판매 비율이 월등한 대리점에 대해 유형 무형의 압력 노선 블록에 대한 횡포 경쟁사에서 대리점 계약 해지 위협 근시안적인 요금 정책 덤핑을 주도하는 연합상품 운영 좌의 자, 
자의적 기준을 동원한 자석 블록 배분, 불공정 행위의 떠넘기 책임 떠넘기기식 등 항공사들의 관행적 행위는 여전하다. 20년 전의 자료입니다. 20년. 여러분들 20년 전에 이런 게 있었어요. 지적이. 20년 동안 뭐였죠? 이게 더 나, 나아졌습니까? 더 심해졌죠. 솔직히 더 심해졌습니까? 나아졌습니까? 한번 얘기를 한번 해보자고. 나아졌어요? 심해졌어요? 제가 보아 봐온 결과는 심해졌어요. 그죠? 미스터 제임슨이 그동안 손님들에게 많이 해먹어서 벌받은 거다. 그리 많이 벌었으니 1년 정도 참으세요. 이런 수도록 합니다. 정말 그렇죠. 이거 이런 글들도 있어요. 어떤 손님은. 내가 지금 욕하고 싶은데 어 욕하면 노란 딱지 붙어요. 그래서 그건 참고. 비아냥거리는 거 아니죠. 남의 일 같고. 그렇죠? 자 한번 말씀해 보세요. 요거 오늘의 핵심입니다. 우리 여행업이 개차반 받는 이유. 이거는 스스로에 대한 반성이기도 합니다. 우리 여행업, 근데 어떻게 우리가 여행, 예를 들어서 여행사 입장에서 얘기하면 여행사들이 어? 갑을 병 중에 병인데 예. 이게 오늘의 핵심이에요. 어. 정부 정책도 문제가 많지만 미스터 제임스님 여행사는 손님에게 치고 항공사에게 치고 그렇죠? 예. 물론 일부 여행사, 몰지각한 여행사에서 안 좋은 흔적을 남긴 것도 그건 있지만 그건 일부지. 일부 갖고 전체를 하면 안 되지. 다시 한번 읽어드릴게요. 항공사 간의 지나친 경쟁 심리로 인해 경쟁사의 판매 비율이 월등한 대리점에 대해 유형, 무형의 압력. 보이지 않는 압력, 보이는 압력. 노선의 블럭에 대한 횡포. 경쟁사에서 대리점 계약 해지 위협. 근시안적인 요금 정책. 근시안적인 요금 정책인데 무슨 대한항공이나 아시아항을 합병하는 뭐 소비자 위주의 요금 정책이 나와. 아유, 20년 전에 드렸는데 무슨 지금 사니? 덤핑을 주도하는 연합 상품의 운영, 자의적 기준을 동원한 자석 블록 배분, 불공정 행위의 책임 떠넘기기식 등 항공사의 가능성이 여전하. 이러한 공급자의 횡포는 여행업체 활동은 적극적으로 아, 활동은 적극적 대응 방안의 모색을 어렵게 하고 있는 실정이다. 이러한 횡포는 공급업자의 우월적 지위를 이용한 공정거래 위반 가능성이 높다고 할수 있다. 20년 전에 이런 지적이 나왔거든요. 20년 전에 지적이 나왔는데 20년 동안 바뀐 게 하나도 없고 공정거래위원회 같은 데서 이런 거에 대해서 어, 들여다봤나요? 전혀 안 들여다봤죠. 그죠? 그러니까 음... 이렇게 지금 우리 여행업, 관광업이 개차반 취급을 받는 거는 어 첫째 책임, 첫째, 첫 번째 책임 정부에서 우월적 지위를 갖고 있는 지금에서는 무슨 갑의 횡포니, 의뢰, 서름이니 뭐 이런 게뭐 얘기가 한참 20년 전에 이런 얘기가 없었겠지, 없었고요, 실제로 이런 거에 대해서 그 당시에는 20년 전이라 옛날이라 눈여겨 못 봤다면 그럼 최근 들어서 눈여겨 봤어야 되는데 아, 눈여겨 안 봤잖아요. 그죠? 20년이 지난 지금도 첫 번째 책임은 음, 정부에 있습니다. 정부에 있고 어, 두 번째는 우리 여행업계 스스로. 근데 이게 이런 것들이 항공사 뭐 항공업계라고 하지만 아무튼 이건 뭐 노선 블록에 대한 행위다. 이거 뭐 어떤 갑의 행태지만 사실 요 안에는 우리 우리끼리의 지나친 그 그것도 있어요. 우리끼리 우리 안에서도 갑을 병에 대한 분명한 우월적 지위가 있었던 것도 사실이잖아요. 그죠? 우리도 우리가 무조건 우리는 잘못이 없다라고 할 수는 우리라고 해서 아무튼 여행사나 뭐 이런 뭐 그런 여행업계에서 무조건 우리가 잘못한 거 없다라고 말하기는 사실 좀 나쁘끄러운 일도 있었죠. 그걸 또 부인해서는 또안될것 같습니다. 무조건 저쪽에 저쪽만 뭐. 잘못했다. 뭐, 이런 거는 좀 아닌 것 같고. 뭐, 그 다음에 이제 뭐, 여러 가지 또, 어, 보여드릴게요. 뭐, 여러 가지 얘기가 있, 있습니다. 뭐, 여행 문화, 뭐, 노쇼율, 당시에는 노쇼도 많았고, 그랬던 것 같아요. 그죠? 그래서 뭐, 여행업 관련 주요 정책 한번 볼까요? 어, 뭐, 98년도 정부 조직 그 개편에 따라 문화체육부에서 문화관광부로 변경 확보 있고, 그래도 문화관광부, 어, 이때는 좀 낫긴 한것 같네. 지금은 세 개가 합쳐서 있긴 하지만. 뭐 그래서 관광정책과 관광회가 국민과 뭐 국제화가 총네 개가로 당신이 있었대요. 뭐 지금 뭐 어느 정도. 근데 이게 주, 이런 조직이 뭐 중요해. 이런 거 중요하지 않아요. 이거 뭐 자기 그 안에서 뭐 이렇게 바뀌는 건데 이거 그렇게 뭐 
이런 조직 개편 이런 거는 크게 중요하다고 보지 않아요. 이건 뭐 얼마든지 효율성 있게 그때그때 한입 말로 한 달에 한 번씩이라도 바꿀 수 있다고 보는데 이런 게 중요한 게 아니라 어떤 아웃라인을 갖고 전체적인 큰 틀에서 어떻게 갖고 움직이냐가 굉장히 좀 주도적으로 정부에서 갖고 하는데 어좀뭐 정책을 뭐, 뭐 여행업의 진입장벽을 낮추고 뭐 그런 거는 할 수는 있다고 봐요. 근데 그런 걸 했으면 감시도 그 감시가 여행사를 이렇게 여행사가 잘하고 있지 못하냐 이, 얘네들이 자고를 치냐 이걸 감시하는 얘기가 아니라 그분이 여행업계 관광업계 안에서 에 어떤 갑과 을의 뭐 그런 어, 지위의 남용 뭐 이런 것들이 있나에 대한 감시 감시를 해서 거기에 대한 적절한 제재 그런 것들을 법률로서 좀 정해놓을 수 있는 것들을 좀 해놨어야 되는데 안 했잖아요 그죠 미스터 소님 고용지원금이라 하는 것은 어려움 시기에 어려운 시기에 직원들을 유지하는 건데 출근을 하면 안 된다. 도대체 이런 법은 왜 만든 건지 직원들과 같이 상수해 있는 방법이 있을까? 근데 이해가 너무 안 됩니다. 예, 그렇죠. 제가 이거 뉴스를 한번 보내드렸죠 예전에 어, 제가 직접 이 강의자한테 전화해서 한번 취재한 게 있는데 다 녹음해 놓은 게 어디 있을 건데 어, 고용유지 직원금 받고서 나오는 회사들은 그 출근하다 걸리면 다 뱉어내야 되잖아요. 이거는 무슨 이게 말인지 방금지 난 도저히 이해가 안 돼. <웃음> 아니 고용유지 그러니까 어, 내가 커밍아웃을 할게요 커밍아웃을 제가 하자면 커밍아웃을 할게요 하자면 저는 현 정부를 되게 지지하는 그런 어, 정치적 성향을 갖고 있어요 어, 지금 현재 정부를 어, 골수 지지하는 정치적 경향을 갖고 있어요 그리고 현재 우리 그 대통령도 굉장히 존경하고 존중하고 좋아하고 지지하는 입장인데 그런데 자 저는 커비가오를 했습니다. 그런데 이 여행업 관련한 이런 그, 그 당사자 실무자들이 이런 걸 짜는 거 보면 여행 고용유지지원금을 주는 거는 고맙고 땡큐인데 뭐 저랑 저 제가 운영하는 업체랑 상관없지만 그 이걸 아무튼 유지하라는 거야 현재 문 닫지 말고 여러분들 문 닫지 마시고 버텨 주십시오 아니야. 그러면 버티는데 그러면 아무튼 뭐 예전보다 돈은 굉장히 적게 받지만 그래도 회사에 나와서 이틀 됐건 일주일에 한 번씩 됐건 나와서 뭐좀뭐 뭐 아이 회 다음 우리가 어떻게 준비할 것이냐 뭐 이런 얘기도 해야 되잖아. 근데 원천적으로 못 하게 생겼으니 물론 이제 뭐 어떠한 꼼수를 써서 할 수는 있겠지. 근데 그거는 스스, 나라에서 그걸 범법 그러니까 불법 행위를 하는 사람을 만드는 경우잖아. 그럼 안 되지. 왜 국민을 범법자로 만들어? 고용유지 지원 주고 나와서 일할 사람들로 해라. 대신 이제 직원들 일부 직원들의 불만은 있을 수도 있겠지. 어, 그 고용유지 지원금이라고 그래도 뭐 월급 대비 진짜 코딱지만하게 월급은 주지 주는데 출퇴근 출근은 옛날이랑 똑같이 지킨다 하면은 그건 이제 그 우리 저기가 문제이긴 하지만 그렇게 또 하지도 않아. 근데 그런 것들이 염려해서 그렇게 할것 같은데. 이건 좀 그렇죠. 도대체 이 실무자들 왜 있는? 내가 그거 한번 취재하려고 전화를 했거든요. 그래서 확인차 물어봤어요. 자, 그러면 일단 그 일용직 알바는 해도 되죠. 그러니까 아, 그건 되는데, 그건 됩니다. 하지만요, 그 출근하다 걸리시면 안 됩니다라고 아주 자신 있게 당연하다는 듯이 얘기를 그 뉘앙스가 목소리가 그러더라고. 제가 아마 녹취를 했을 겁니다. 제 여러분도 아시다시피 기자랑 통화할 때 녹취가 된다는 걸 아마 염두에 두시고 기, 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 통화를 하셔야 되는데 자동적으로 이게 제가 그 녹음이 되게끔 다 되어 있거든요. 그래서 특히나 취재할 때더 신경 써서 녹음을 하는데 그렇게 당연하다 듯이 얘기를 하더라고 담당자가 막그좀 이상하잖아, 그죠? 네. 죄인 아닌 죄인 되는 법 그렇죠. 결국 4대 보험비 부담이 커서 권고 사실 시키는 그러니까 아 이거 아나? 아, 혹시 모르는 거 아닐까라는 생각이 가끔 모르는 게 아닐까 이 담당자가 관계 부채 왜냐하면 공무원 공무원이잖아 그럼 공무원은 그냥 시험 열시 공부해서 합격해서 그 일만 하잖아 근데 이걸 알까? 고용유지원금 코딱지만큼 받고 어 저기 뭐 미래에 대한 어떤 회의도 못 하고 집에만 있어야 되는데. 회사 입장에서는 4대 보험비 다 부담해서 결국 회사 돈 작은 바닥 나면 어, 문 닫아야 되고 그렇게 돼서 억울하다고 가끔 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 뉴스에 나오면 거기에다 댓글 달고 1년도 못 버티게 장사를 그동안 어떻게 해 거냐 니들 책임이다 라는 욕이나 얻어 먹어야 되고 그죠? 어쩌다 여행업은 이렇게 개체반 신사가 됐나 네. 지금까지 말씀드린 거에 다 들어있는 것 같습니다 아, 얘기하면 입 아프다 네. 
자 그래서 또 한번 만제 슬슬 한번 마무리를 해볼게요 뭐 국외여행 표준 약관 개정 뭐 계속 돼 왔고 지금도 다 하고 계속 되고 있고요 김사균 선생님 어, 대표님 한 달에 맥시멈 210만원 주죠 300만원 되는 직원들은요 100% 다 주고 4대 보험료 내주고 그렇죠 예, 이거 말씀드린 좀 전에 말씀드린 그런 내용들 다시 한번 어, 짚어 주셨고요 자 음, 요거 한번 보면요 재밌어요 음, 자 보실게요 자 대한민국 한국전쟁이 1953년에 끝났습니다. 그죠? 10년도 안, 채 10년도 안 돼서 굉장히 일찍, 1960년도, 무려 1961년에, 네. 1961년에 관광사업진흥법이 제정되고 공포됐습니다. 이미 관광 부분에서 1960년도, 60년도면 지금 세월이 역사가 60년이면은 50, 60년. 그러니까 대한민국의 관광 관련한 관, 대한민국 관광 관련한 뭐 정책이나 이게 벌써 60년이 된 오래 정말 오래된 절코 짧지 않은 역사 해외여행 자유화가 자유화가 1980년대 말에 됐다고 하지만 이미 1960년도 그러니까 무려 지금으로부터 60년 전에 관련한 사, 어, 보, 그 법이 제정이 되고 국제강화 국제강화공사법도 이때 당시에 제정이 되고. 대한관광협회 중앙회가 1964년, 무려 1964년 이미 60년, 50몇 년 전에 됐는데 그렇게 세월이 5, 60년이 지난 지금 음, 관광업은 여전히 발전한 게 하나도 없고 이렇 머물고 있다는 거죠. 어. 자, 1975년에 이미 관광기본법 같은 것들이 다 제정이 됐는데 이거 왜 해놓은 거야? 그럼 왜? 그냥 법만 한 거야 그냥? 법만 이렇게 만들고 뭐 정부에서 법만 제정해놓고 그냥 알아서를 하시오. 89년에 해외여행 자영 자녀 실시됐죠. 아시다시피. 그리고 뭐 95년에 뭐 이런 것들 세워졌고. 1996년에 뭐또 이런 거뭐 각종 규제만 있었던 것 같아. 규제만. 규제만 많았던 것 같아. 90년대 이런 스토리, 히스토리가 있었네요. 뭐 90년도 이런 히스토리. 1990년, 99년 한국 방문의 해 추진위원회. 예. 한국 방문위원회는 지금 왜 있는지 몰라? 지금도 있어요? 있기? 여기 도대체 뭐 하는 데야? 일해요? 미스터 손님 진정 다 자존심 상하는 건 저희가 꼭 구걸해야 한다는 거 구걸 그런데요 구걸이라도 해야 돼요 솔직한 말로 이건 자존심이 조금 근데 그렇다고 뭐 가만히 앉아 주는 건 아니냐 근데 구걸이라도 했는데 자존심이 좀 상하지만 이렇게라도 이번 기회라도 이렇게 알리는 게 오히려 잘 됐다고 좀 봐요 미스터 손님 왜냐면 평상시에 이렇게 하면 그야말로 구걸하고 체력에 갑자기 왜 울어 갑자기 왜 찡찡대 이런 소리 들을 수 있는데 지금은 코로나19로 인한 피해가 있기 때문에 오히려 더 이런 그동안 있었던 뭐 했던 못했던 얘기 뭐 관광계 그 개발기금 같은 거더 지원해 달라 이런 얘기를 할수 있는 오히려 더 저는 이 코로나19 피해를 좀 등에 업고 할수 있는 거는 같아요. 오히려 그런 측면에서는 좀 나가는 것 같아요. 네. 그래서 뭐, 뭐 이런 거 별, 별게 다 했네요. 그죠? 여행계약서 교부를 의무한 게 1999년 정도였구나. 뭐 이런 내용들이 있었습니다. 무려 20년 전 자료를 지금 보고 계신데 지금은 하나도 변한 것이 없다라는 거를 같이 어, 공감을 할수 있고요. 재정지원 마지막으로 한번 볼게요. 재정지원. 1995년부터 2000년까지 여행업체 지원한 관광개발기금 살펴보면요. 총 267억 원으로 관광진흥개발기금 지원 총액인 4,586억 원의 5.8%에 불과한 실정입니다. 20년이 지난 지금도 그렇게 나아진 건 없다. 이렇게 말씀을 드리고, 드리고 싶고 특히 관광진흥개발기금에 대한 지원은 1997년 7%대 여행업체 수혜 비율이 1998년 6.2% 1999년 5.5%로 오히려 낮아졌고 2000년에는 4.9% 수준으로 계속적으로 지원 감소 추세에 있는 것으로 나타났다. 네. 자, 관광진흥개발기금의 여행업체 지원 현황입니다. 1995년도에 8.4%에서 2000년도에 4.9% 지금은 어떤지 모르겠네. 지금은 어떤지 모르겠다. 그래서 어, 세월이 시간이 지나면 지날수록 음, 뭐죠? 어, 정부에서 어, 우리 여행사를 대하는 음, 거는 어, 나아진다는 거는 뭐 
언감생심 기대할 수 없고 오히려 상황이 계속해서 더안 좋아지고 있다 라는 것을 오늘 좀 대략적으로 말씀을 드렸습니다 어쩌다 개차반 신사가 되었나 누구 탓을 다시 하고 싶지 않습니다 자 오늘 말씀드린 거는 2001년도 뭐 지금 자료 아닙니다 오해하지 마세요 가서 주, 중간에 들어오신 분들 혹시 제가 요거 한번 읽어 드리고 할게요 김상윤 대표님 내일 취재 잘 해주세요 오늘 부산시장 간담회 했는데 그 중에 여행업은 500만원으로 추경안 제출되었다고 하더라고요 잘 됐네요 예결위 위원께서 국당 민당 다 도와주시니 예결위도 조심스럽게 통과되리라 예상합니다 아 그렇군요 미스터 손님 5,60대 선배님들이 일할 수 임직 공공제라도 아 일할 수 있게 임시직 공공일자라도 해서 당당하게 끝까지 버틸 수 있도록 해줬으면 좋겠습니다. 저도 커밍아웃 했습니다. 이렇게 하는 호라지 보고 <웃음> 아니 커밍아웃 미스터 스님은 커밍아웃을 원래는 어느 쪽이었는데 이쪽으로 커밍 이걸 뭐 굳이 안 밝히셔도 되는데 아무튼 저는 밝혔는데 자 혹시 중간에 보신 분들 오늘 제가 잠깐 봐, 읽어드린 게 최근 자료가 아니고요. 2001년, 무려 20년 전은 2001년도 5월에 발표된 여행업 제도 개선 방안이라는 제목에 당시 한국관광연구원, 지금 한국문화관광연구원이죠. 여기 김상태 박사님, 얼마 전에, 제가 개인적으로 많이 친해요. 우리 박사님, 제가 존경하는 박사님인데, 김상태 박사님께서 아마 제가 동명이인이 아니라면, 그 박사님이시라면 아주 20년 전에 이 보고서를 보면 지금 어, 상황이랑 어쩜 그렇게 다른 게 거의 없는 <웃음> 그런 내용을 저희가 같이 확인하실 수 있었습니다. 네. 음, 이런 보고서를 대한민국의 일반인들은 당연히 안 보겠지만 우리 업계 종사하시는 분들이 지금도 최근에도 이런 자료들이 많이 나오긴 하거든요. 몇 명이나 이걸 볼까? 네. 아니면 우리 학생들 가르치는 우리 관광 관련한 업그 우리 학계 교수님들이 이런 한국 문화관광 연구에서 나온 이런 좀그 깊이 있는 음 이런 보고서나 연구자료 지금 많이 보시는지 모르겠는데 저는 웬만하면 다 보거든요 관광 이제 PDF로 뜨 뜨잖아요 얼마나 보시는지 모르겠습니다 그리고 한국 어 문화체육관광 아니 문화체육관광부의 우리 관광 쪽 파트에 계신 분들이 이런 보고서를 얼마나 어, 좀 즐겨 보시는지 일 때문에 억지로 보시는 게 아니라 즐겨 보아야 이거는 관심을 갖고 흥미를 붙이고 그래서 좀 정책 개선이나 그런 거에 많이 반응이 되는데 얼만큼 몇 분이나 보시는지 모르겠습니다만 오늘 말씀드린 내용은 무려 20년 전 자료입니다 어쩌다 우리 관광업 그리고 여행업이 이렇게 홀대받는 개차반 신세가 됐냐에 대해서는 오늘 제가 한 시간 가량 어, 같이 공유해드린 자료에서 아마 답이 어느 정도 어, 나오지 않았나 그렇게 생각이 듭니다. 네. 자 오늘은 조금 길어졌네요. 어. 재밌는 자료였습니까? 네. 재밌는 자료였으면 여러분들 저희 트래블 데일리와 여행 중개소 많이 채널 후원도 좀 해주시고요. 저희 채널 후원 관련한 내용은 저희 그 올라간 그 동영상 밑에 보면 그 내용 보면 그다 달려 있습니다. 그 내용들이 있으니까. 그 저희 채널에 많은 좀 후원도 좀 해주시길 바라고 부탁을 드리고 구독 그 다음에 어 알람 같은 거 알림 설정 해주시면 어 세상에서 가장 빠르게 어 관련 전문 어 내용을 보실 수 있습니다. 자 오늘 어 내용 실시간 못 드신 분은요 저희가 그 편집해서 올려놓으니까 그거 참고하시면 되고 U R 오마이걸 U R T V 님 예, 감사합니다 언제 한번 뵙겠습니다. 그뭐 관련한 내용 궁금한 것도 좀 있고 어 해서 말씀드리고 어 어쩌다 여행업 이렇게 신세가 됐는지에 대해서 우리 다 같이 한번 신세 한탄 해봤습니다. 어 신세 한탄 해봤으니까 어 이번 코로나 19 이후 우리가 좀 어떻게 해야 되는지 될것 같습니다. 김상윤님 사랑은 안 됩니다. 손 대표님 사랑. <웃음> 정 대표님 어 감사합니다. 수고 많으셨죠. 정 대표님 뭐 요즘에 카톡 아 카톡이나 페북 제가 아까도 봤는데 어 아이 존경스럽고 개인적으로 죄송한 것도 많고 어, 또 개인적으로 존경스럽고 참 열심히 하시는 것 부럽기도 하고요 예. 언제 한번 또 나중에 한번 뭐 언제 차례도 한다 했으면 좋겠습니다 우리 정대혁 대표님 자 많은 분들 감사드리고요 우리 어, 저기 상반기 상반기까지 구독자 2천명 한번 가보려고요 상반기 중에 많이 좀 도와주시고요 예. 김상윤 대표님 
오프라인으로 저번에 를 봤는데 아 우리 또 부산 사나이 아주 대표님 완전 또 부산 남자처럼 아주 그냥 멋지더라 그냥 <웃음> 어, 부산은 요즘에 아그 부산시장 선거 때문에 난리인데 LCT가 문제가 엄청 많더만 아유 네. 저는 오늘 정치적으로 커밍아웃 했습니다 하지만 그건 그거고 어 물론 이 문화 이렇게 우리 관광 정책은 어떤 정권에 따라서 이렇게 뭐 심하게 이렇게 흔들리거나 그러진 않았던 것 같아요. 근데 중요한 건 뭐냐면 제가 요거를 한번 제가 말씀드 마지막으로 정리를 하면서 어 1960년대 초반에 우리나라 관광 관련법이 신설이 된게 그러니까 60년도에서 지금 한 거의 60년의 세월이 흘렀잖아요. 화면빨이 원래 화면이 커 보여요 대표님 <웃음> 그러니까 연예인들이 실제로 보면 조박 많아 패잖아 얼굴이 <웃음> 자 한국의 관광관련법이 제정이 된지 60년이 지났는데 우리 관광업계 종사하는 사람들의 사회적인 지위와 명망과 지위가 왜이 정도가 됐냐 산업 자체가 무시를 당했는데 농구화가 잘 어울렸습니다 아니, 농구화가 비싼 거 우리가 많이 샀습니다 <웃음> 60년이 관광정책이 지난데 왜 이렇게 아직까지 대한민국에서 중요한 사업으로 산업으로 인정을 못 받냐? 이거는 어떤 정권에냐에는 큰 문제가 그 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐? 관광 산업이라는 것은 정치적인 요소가 굉장히 많이 빠져 있죠, 그죠 종합 영화 영화와 같이 종합 예술이에요. 뭐 법무부, 외교부, 무슨 부 무슨 부다 연결이 돼 있잖아, 관광 산업. 근데 그럼에도 불구하고 정치적인 성향은 그, 그 어떤 산업 분야보다도 거의 정치적인 어떤 성향과 어떤 정권이 잡았냐에 영향을 가장 안 미치는 그런 산업 분야 중에 하나가 관광 산업이라고 저는 생각을 합니다. 제 생각입니다. 틀릴 수도 있습니다. 그래서 그렇기 때문에 이 정권이건 옛날에 군사 정권이든 무슨 뭐또 한번 했고요 뭐. 전두환 정권이든 노태우 정권이든 그 다음 김영삼 정권이든 김대중 정부든 노무현 정부든 이명박 정부든 박근혜 정부든 지금의 정부든 에? 정치적인 영향과 성향의 영향을 별로 안 받고 가장 좀그 그 약간 거기 영향을 덜, 덜 받으니까 지금 왜 이렇게 됐냐면 어느 정권 때는 이렇게 잘하고 지금 정권이 이렇게 잘하고 무려 60년 전에 관광 관련법이 제정이 되고 히스토리가 60년의 세월이 쌓인 업인데 음, 뭐 발전도 없고 뭐 그렇다고 후퇴도 그렇게 없고 그렇다고 발전이 크게 있었던 거든 이게 원인이 뭐냐면 어느 정권에서 잘하고 어느 정권에서 못하고가 아니라 그야말로 어느 정권에서도 관심을 안 뒀기 때문에 지금 이렇게 됐고 큰 후퇴도 큰 발전과 성장도 없었다. 중요한 건이 관광 산업을 위해서 아무것도 하지 않았다. 어느 정권을 떠나서 그게 오늘의 제가 드리고 싶은 핵심 내용입니다. 예. 그리고 그러다 보니 어쩌다 어쩌다 왜 어쩌다 그러다 보니 지금의 여행업 관광업은 지금과 같은 개차반 신세가 됐다라고 결론을 지을 수 있겠습니다. 말이 길어지고 있습니다. 오늘 여기까지 해서 라이브 방송 마치겠습니다. 다음 주에 건강한 모습으로 찾아오겠습니다. 방송 끌게요. 감사합니다.